到底要我怎样对你啊？这这句话，应该是我跟你说的吧？我对自己太自信，控制不了对你的感情，而我的自信，完全在你这里起不了作用。叔叔，我该拿你怎么办？老公，这是我高中同学林雨。借了二十万，又预支了我的提成跟年终奖，凑了三十万先赔给人家。他们答应说，剩下的一半年底再说。我在楼上要了一个房间，你家住的偏，如果您跟客户洽谈累了，你就到楼上休息。林雨，谢谢你。知道你对我好，特别特别的好，我知道的。但是，有可是，但是我做不到。你的日子，回到你的世界，再多看一次。走在你的城市，却再也找不回。对，哪位？别问我是谁，你听好，你老婆清楚楚的业务量，全是靠陪客户上床做上去的。你能从看守所里出来，也是他用身子换来的。作为男人，有这样的老婆，不知道是你的运气，还是你的别人。我是个迷路的孩子，我在记忆里的疯子，你为何听不见？再爱一次。时间以来，最害怕听到的一句话，我终于听到了。对不起。别说什么对不起，我想知道为什么。能不问原因吗？结婚的时候你怎么跟我说的？不离不弃。儿子的名字就是这么来的。今天你就这么直接的把离婚说出来。就当是话随心变，但你至少得给我一个理由吧？啊？为什么呀？这些年，你受苦了，家里的吃饭、穿衣、孩子的成长、教育，事无巨细你都担着。我作为一个男人，一个丈夫和父亲，真的感到很惭愧。你这叫什么话呀？我都没有嫌弃你，你为什么要嫌弃你自己呢？谁都有时运不济的时候，是我现在我赚的多，你赚的少，可是谁赚的多赚的少有关系吗？两个人过日子，这都是为这个家赚的，你何必分一个你的我的？为什么一定要分什么高什么低呢？老公，我知道最近咱们两个老吵架，可能会影响你的心情，让你觉得心灰意冷了。我错了，我跟你道歉好不好啊，老公
。你看咱们日子现在越过越稳定，越来越好，你干嘛在这个时候提离婚呢？我是不该在这时候提出离婚，可我是个男人，我有男人的自尊心，而这种自尊心折磨都快要发疯了。我有手有脚，我不能吃软饭，靠老婆养我。你胡说什么呀？你是不是在外面听到什么风言风语了？他们是爱说什么说什么去，你管他们干什么？日子是咱们两个过的，谁也不能替咱们俩去过这个日子啊！老公，你看你那么有才华，又那么努力，你就差一个机会而已啊！可我不能再借口等机会，再这么苟延残喘，让你养活我了。我觉得我就是个废人，我在拖这个家的后腿，在拖你的后腿。你那么努力。我其实都看到了，你去当搬运工，去搞装修，去摆地摊卖画，最难熬的时候你都熬过来了，你从来没有停下过你的脚步，我都看见了，老公，我跟着这样的你过日子，我心里很踏实的。你看这样好不好？咱们明天就去找个门面房，咱们开个小店，你爱干什么干什么。再过几年，咱们房子啊、车啊全都有了，多好啊，好吗？没有你想的那么坚强，我其实很脆弱的。这些年吃的苦，只不过在我外面加了一层坚硬的外壳而已。我怕我等不到你描述的那一天，我就先崩溃了。这算什么理由啊？难道我赚钱越多你越崩溃？难道我赚钱多也成了离婚的理由？到底是什么呀？啊，白莲豆，你告诉我，这就是你说的不离不弃，这就是你想要的结果。是，我曾经跟你说过不离不弃，可是相对于生活的沉重来说，你不觉得我的誓言显得那么轻微吗？放手吧，你还年轻。你还有更美好的未来，不要为我委屈了你自己。委屈？什么是委屈？我受了那么多的委屈，难道就换来你一句对不起、再见？白莲洞，你个蠢货！你要是这么不明不白的就把我给甩开了，这才是我这辈子最大的委屈。配不上你。你说什么？我配不上你。我从认识你到现在，孩子都那么大了，你居然说你配不上我？你别说这些自行自荐的理由好不好？就算咱们两个，咱们两个真的离了婚，孩子怎么办？买不起怎么办呢？你让孩子怎么接受这样的现实？你让他要受多大的伤害呀？你说、啊。这么一个窝囊的老爸，也不是什么光彩的事情。离开我，去找个更好的，也给不起找个更好的爹。我不配，不配，不配，不配，不配。别离开我！我那么爱你，爱这个家，干嘛非要把我推开呢？干嘛好过日子去？
律师，我有事想跟您商量一下。啊，好，快请进来。谢谢。来，请坐，请坐。没事，过来。您上次要我交给徐大力的钱，他怎么都不肯收，在我这儿放了很长时间了，还给您，您点一下。你怎么能说是我给的呢？说是我给的，他们肯定不要。我真的不知道还能为他们做什么，求你帮帮忙吧。姐，首先我不想为人之美，再者我们已经给徐大力家捐过钱了。其实您这次亏欠的，怎么可能一叠钞票就能补偿啊？没什么事，我先走了。哎，你见过我姨妈？她现在怎么样了？大家是同乡，我不想说不吉利的话。你姨妈时日无多了。还来干什么呀，大力哥，就让楚楚再见一下姨妈吧。嫂子，好啊，你们还有脸过来？还嫌咱妈病得不够重，再来掐到催命符是吗？哼，你们做了亏心事，以为花几个炮钱就能买个心安了？没门儿！是，我们老徐家是穷，但我们穷的有骨气。大力媳妇，表舅，我想看看姨妈。楚楚啊。不是我们狠心不让你见姨妈，你过去做的那些事儿啊，太不靠谱了。说难听的话，姨妈的病就是被你气的。现在她病情那么严重，你们一见面她一激动，病情不是更加加重了吗？哥，表舅，我知道我做错了，你们让我见一下姨妈，我跟她说声对不起，行不行？每一次我来，我就被你们挡在门口，我心里也苦，你们知道吗？求求你们了，让我见一眼姨妈吧，我求求你们，姨妈，楚楚，我的楚楚，哎你，哎你。就让他多看两眼吧。这两天，我怕总念叨他。楚楚，哎，我在这儿呢，姨妈。你有你的难处，姨妈知道。我忍耐了。你们城里人，不比乡下人。你们城里人，活着更难。你现在有出息，有了生活，有好吃的饭了，姨妈高兴，姨妈，姨妈高高兴了。姨妈，我错了。姨妈，你一定要好好的，啊！我还没好好的孝敬您呢，你一定要好起来。傻孩子，人老了都会走这条道的。正好啊，我也可以借你的衣服了。姨妈，你别这么说。你一定会长命百岁的，你一定会好起来的，会熬过去的，好吗？见到你，我就高兴了。这样啊，我死了，我也就可以安心了。啊，不会的。
的姨妈，你别这样说。姨妈，姨妈，哥，姨妈这是怎么了？啊！现在一直是这样，一会儿清楚，一会儿糊涂。别再等了，赶快送姨妈去医院，赶快去，不能再等了，快点啊！你不知道妈就是被那场官司给气到的，妈这是心病。哪家医院都治不好。楚楚，人你也看了，哭你也哭过了，你走吧。这个钱啊，我们是绝对不能要的。那场官司以后啊，你就不是我们家的人了。如果不是看着大姐的面，<笑>这个门我是不会让你进的。把钱拿回去吧。表舅，你别这样说，总要给我一个机会嘛。你要是不拿回去，我就把钱就给烧了。我告诉你啊，在阴间的姨父也是不会要这个钱的。拿去吧。对不起。我的楚楚，我的楚楚呢？我，我找我的楚楚。楚楚，上次的官司，到现在我还是觉得，觉得什么？不管什么事情，凭良心做，总没错。那件事情我是做错了。可不代表我没有摸着我良心去做。我做这一切为什么呀？我是为了你白莲洞啊！我当时是要在法庭上说实话的，为我表哥一家讨回公道来。可你工地上出事儿了，那些受伤工人的家属天天到家里去闹，妈怎么办？不气怎么办？我心里多害怕，你知道吗？你在里面蹲着，所有的一切都要靠我一个人来承担。公司答应我。只要我不说实话，就把那些受伤工人的名单放到被保险人的名单里面去。姨父姨妈表哥那是我最亲的人，我为什么要对他们那样？白莲洞，你不想想吗？你现在说我不讲良心，那你有没有摸着你的良心去想？是，我知道你是为我好，为咱们家好，我很感激你。其实我想说的是。以后我不在你身边了，一定要好好照顾自己。做事情一定要有底线，要有原则。我听出来了，你不是跟我讲什么底线、什么原则，你还是想跟我离婚是不是？是不是？我提离婚呐、啊！你有什么资格跟我谈离婚？白莲洞，自从你失业之后，你有为这个家挣过什么钱吗？啊！你们老白家祖孙三代靠我一个人养。自从你失业之后，你赚过什么钱给这个家里？是你可以去画画，那你赚的钱够你一个人花吗？啊！你儿子上学不用钱吗？你妈养老不用钱吗？柴米油盐酱醋茶，哪份钱是你花的？我辛辛苦苦的工作换来你一句离婚，白莲洞啊，你不往家挣钱，我从来没有怨过你。你为什么要对我这样？你有资格？你凭什么？是，我是没资格，我不配，所以我不想再绑着你了。那你恨我吗？爱
爱就爱恨就恨，你到底是说一句话呀？我问你呢，听见没有？爱就爱恨就恨，你个大老爷们张嘴说一句话怎么了？你怎么变成这个样子？你真让人讨厌！是，我是变了。生活的压力压多喘不过气来，谁不想人前人后风风光光的？啊，可我没钱呢、啊，我腰杆硬不起来呀、啊。每天你回到家，我都会看着你，然后问我自己：白莲洞，这还是你老婆秦楚楚吗？这还是当年那个清纯可人的楚楚吗？我不再清纯，也不再可人。我也不知道为什么会变成现在这个样子，我不想变成现在这个样子，可这都是为了你，为了你白莲洞。你说的没错，都是因为我。你跟着我，也许这一辈子都是穷困潦倒的。离开我，你能找到你一片新的天空，找到你自己所谓的幸福吧。你别再逼我了，我就是不想再这样下去。丢了工作以后变得一无是处，我再也找不到自己的位置，什么潇洒、傲气、才华，这意思早就离我远去了。在你秦楚楚面前，我只有无地自容，只有愧疚、遗憾，你知道吗？离婚吧，这样你能好好过。我也能过得更好一些。离开我，你真的就能好好的？和你在一起，我背负了太大的压力。离开了你，压力会减轻一些，我也能好好的活下去。你自私！我是自私。离吧。就离。的事情，你先别跟妈和我细说。我也这么想的，能瞒多久就瞒多久吧。对不起，都是我的错。离都离了，什么谁对谁错的？我想，我也不再合适在这个家再住下去了。回头我就搬出去，你就跟妈说我去其他城市打工了。好。刚开始我肯定会很漂泊，所以妈和不气，就拜托你照顾了。当然，抚养费我会出的，一个月八百，你看够不够？抚养费就不用了。你也没什么钱，我也不缺那几个钱。你能把自己养活好就行了。这不是钱不钱的问题，这是我的责任。等以后不去上中学、上大学，这点钱也不够。那时候，我再适当增加一些吧。随你吧，有钱你就给，没钱我也不会跟你要的。房子和财产的问题，我是这么想
家里这些年陆陆续续用的钱、还的钱，都是你出的。这房子其实也不值什么钱，就留给你了。我只带我的衣服和书出去就行了。你这算是净身出户了。我也没为这个家多做点什么贡献，所以现在也没资格带走什么。这房子多少是个落脚的地方，还是留给你吧。还要照顾妈和不齐，别再说了，我已经很惭愧了。要不我给你拿点钱吧，出门在外，也别委屈着自己。不用，我的钱够用了。还有什么别的吗？没什么了。到底是为什么请假呀？我我就是最近一段时间状态不太好，我就想休息一段时间。哎呦，我的姑奶奶，你该不会又有辞职的念头了？不是不是，我这一大家子人等着养呢，我哪敢辞职啊？王总您放心，业务方面呢，只要能打电话解决的，我一单都不落，行吗？那就好，那就好，这样的。你回家先去调整一段时间，什么时候调整好了，什么时候你再回公司上班，你的工资呀和奖金一分钱都不会少你的。你看这样好吗？要不，楚楚，你先回家去休息一段时间。王总。明天我们把这幅画挂在墙上，好不好？啊，这样你跟妈妈每天都能看见，这样你们就不会吵架了，而且又会像以前一样爱我了。属于你的城市，猜你最近的故事，只不过。用路人的方式，悄悄地在走。只是什么方式，才让我重拾你的日子？回到你的世界，再多看一次。
走在你的城市，却再也找不回你的故事。你的名字无法修饰，无法消失，走在你的城市。妈，今天怎么这么早就回来了？啊，我跟公司请了几天假，白莲洞不在家，我想多陪陪不弃。哎，你说他怎么说走就走了，走这么急？外面有金娃娃，妈呀，真是！朋友给他介绍个活儿，不去不合适。哟，买什么菜了？买扁鱼了。啊，你大孙子最喜欢吃的。啊，是。莲洞找的是什么工作呀？嗯、呃，画广告画。人家说他画的好，主动找上门的。啊，时间不早了，我接不去放学啊。嗯不去，今天奶奶呀买了你最爱吃的扁鱼，晚上吃红烧扁鱼好不好？不去，今天怎么了？话这么少。我知道我爸爸为什么又出去打工了。爸爸是给不去挣钱去了，是不是？才不是呢，我爸爸是因为不高兴才出去的。有一天，我看见我爸爸躲在你房间里哭了。怎么样啊？哎呀，正好啊，又大又宽敞，是吧？真恨不得马上就搬进来住。可惜啊，现在这房子买得起，装不起。怎么，装修的钱不够？积蓄基本上全砸首付上了，以后啊，就是每个月交贷款。基本上攒不下什么钱、啊。我这有。你，你有什么钱啊？我平常也不花什么钱，也就攒了点，不多，五万块钱，你拿着先用。那我可指不定什么时候还你啊。你不用啊，用就是了。五万都给我啊。啊，都给你。不心疼啊？为什么要心疼？傻子，我逗你的呢。装修的钱啊，我有。那你也拿着，装的好一点。也行，反正啊，以后你的钱都归我管。<笑>行啊，以后钱的事儿，你做主。<笑>哎，等这房子装好了，你搬过来跟我们一块住呗。这不合适吧？有什么不合适啊？我说合适就合适。再说了，琳琳也喜欢你啊。这个家需要个男人。以后再说吧。嗯，哎，上那边看看。
天想吃什么？今天咱们吃烧然。叫爸爸，爸爸。小田，你们怎么找到这儿来了？我去了小铁他爷爷奶奶那儿，他们说你在上河开出租，我就找遍了上河所有的出租公司，终于找到一个认识你的人。他们说你经常上这儿来找。这位大姐，欧然，怎么回事？他们是谁？我是他老婆，这个是我们俩儿子小铁。陈军，你听我解释。我，陈军，铁蛋蛋，我们小铁，我们小铁快不行了。担心我啊！你没事就好。不信我办不了你，你说我。担心。这是小米粥给柴的，先趁热吃一点。拿着。一点儿，妈妈加一点儿，谢谢。怎么样，琳琳，好吃吗解释一下吗？婵娟，对不起，我在医院，我儿子生病医生怎么说？医生建议他在留院观察一周，你赶紧来帮我劝劝他吧。好，我马上就过去。
你相信我的感情，请怜悯我对你的爱慕，请打破这死一般的禁忌。雨，是三伤爱情贫血。这病是不是很难治啊？嗯，他们来找我之前，去了好几家医院，花了很多钱也没有效果。听医生说，要想完全治愈，只能做骨髓移植。他以前跟的那个男人，看孩子看病花钱太多了，就把他们娘俩给甩了。他这次来，除了钱。还是想看看我的骨髓跟孩子能不能配上对。这么说，他有别的男人、啊嗯？三年前，他看我没钱没出息，带着孩子跟别的男人跑了。他已经三年没见面了，想找他离婚都找不到这个人。小姐，对不起，其实这件事儿，我有好几次下定决心要跟你说了，可是我每次看到你，我都不知道怎么开口。我只是连吃了你的心都有了，陈俊，你放心，我会尽快给你一个答复。先把孩子的病治好，治这病需要花多少钱啊？如果我的配型合适的话，大概二十几万吧。这么多啊？你上哪去弄这二十几万？啊？实在不行，就求我父母帮他家房子卖。这怎么行？啊？老人家怎么可以没有个安身之地呢？这样吧，这钱我给你出了，大不了房子不装修了呗。看什么看？第一天认识我？你不需要为我做这些。我不光光是为了你。我也是为了我自己，说不定以后小铁还要跟我们一起生活呢。我要让他健健康康的怎么样了？小铁的病情有好转吗？白细胞和血小板减少，昨天晚上一直在发高烧。你晚上都没睡觉吧？嗯、快吃点东西，把自己的身体养好了，才有精力照顾小铁，是不是？我把我的钱都转成活期，存在这张卡里了。密码是玲玲的生日。拿去给小铁治病吧。我不想拖累你。怎么了？咱们是已经说好了吗？孩子的配型结果出来了，我和小铁铁不合适。那怎么办呀？不知道。也许三个月。三年、五年，在这个期间要维持他的身体，要花很多钱。我们又不是金属配型，所以花费更大。婵娟，你没有义务跟我绑在一起，承担这么重的担子。实在不行，我把房子卖了，我就不信了。只要医学上有办法，只要钱够数，肯定过得去。
人家，你怎么做不值得？真的不值得。值？怎么不值呀？你到底图什么呀？就图你这人，你就是我认定的那个人。您放心，你那里边那房子一挂牌，绝对是抢手货，肯定还能抬高点价格。是吗？哎，那太好了。<笑>那我的事儿您多费心了。哎，应该的。咱就好消息啊。我们保持联系啊。好，拜拜。嗯，拜拜。天君，楚楚，你怎么来了？啊，不气的老师开了书单，我去给他买书了。你卖房子啊？嗯。你是不是？遇到什么难事了？跟你有关系吗？哎，婵娟，还跟我别扭着？如果你真的有难事千万别瞒着我。我不管你怎么看我，这辈子咱们注定是要做姐妹的。你不能让我看着你有急事，干着急干瞪眼，知道吗？走，喝杯咖啡去。帮我拿着，喝杯咖啡去。我知道这么做有点疯狂，可是我想这么做。你就不再考虑考虑？我已经决定了。婵娟啊，你这样为他做付出这么多，是不是有点没有底线了？我知道我的底线在哪里，叔叔。其实你说的很对，我一直让自己看起来比别人强，那是因为我害怕，我没有安全感。日子一天天的这么过去了，我的心啊。就越来越空落落的。我一直在寻找安全感。以前，我以为安全感是钱，是房子。可是后来，我发现我错了。有了钱，你想要更多的钱；有了房子，你就想要更大的房子。那些都不是安全感。直到后来，我碰到了萧然。我一看到他，我就踏实了。我现在啊，就想跟他踏踏实实的过日子，再也不想折腾了。只要能跟他在一起啊，就是我的底线。哎，楚楚，以前。我老觉得你很笨，你怎么就千挑万选就选了白莲洞这样一个人？现在啊，我总算明白了，其实啊，你才是最聪明的那个人，因为你一开始就知道，他能带给你安全感，对不对
，哥们儿，这是你画的？啊，画的不错啊，画家，怎么想起来到这儿来画画了？我听朋友介绍的，说这边周末人多，所以今天特地过来试试。还没开张了吧？啊，这样，我给你个开门红，照顾照顾你的生意。多少钱一幅啊？小的三十，大的五十。那么贵呀、啊？这样，给我打个折，十块钱。十块钱，十块钱，我连成本都不够。不好意思，哥们儿，我说你怎么那么死心眼儿？像你这样做买卖啊，我估计啊，一天都卖不出一幅画去。哎，栋哥。是你吗，栋哥？你是？你连我都认不出来了。青衣，真的是你啊！哎，你怎么在这儿呢？啊，我在前面摆摊儿。哦，对了，你爱人呢？他两年前病死了。也没留下个孩子，不好意思。你怎么会这样？我这个一言难尽。东哥，我怎么也想不到你，我还一直想着你现在一定过得很好，在某个我不认识的城市，幸福快乐着。还想着哪天我要是过不下去了，就找你帮忙去。我还想着。东哥，你一定会回来找我的，所以我不能走远了。记得爷爷曾经说过，你是他学生里面最有天分的一个。青衣，我已经不是你以前认识的那个东哥了，现在的我，只不过是一个四处碰壁、遭人白眼的丧家犬而已。连吃饱饭都成问题，东哥，你可不能这么灰心丧气啊！你现在这样子，不过是天将降大任于斯人也。先给你些历练嘛，你画画的这么好，填饱肚子绝对没问题。从今天开始到现在，一幅画都没卖出去，这么下去，不如。我带你到附近的画家村去吧。画家村？什么画家村？我也是周末才在这儿摆摊卖水，平常我都在画家村帮人家洗衣服做饭。那边有好多画廊和画院都需要人。你在那边既能提高画技，又能填饱肚子，两全其美。爷爷一直最看好你，我也对你很有信心。假以时日，你终会有大成。考虑看看吧。嗯。儿子，反正是周末，你要是不想做作业，那我们明天再写好不好？没事，明天我还要上奥数班呢。哎呀，白不起同学还真努力。那明天妈妈要奖励你，吃披萨，加冰淇淋，好不好？没胃口，妈妈，你的手机是不是没电了？对，妈妈手机没电了，正关机充电呢。怎么了？为什么要关机啊？那妈妈在休假，不想让人打扰吗？要是爸爸打过来电话干嘛？怎么办？爸爸以前工作，每个星期五，爸爸都要打电话过来。妈妈，我就知道你不要爸爸了。
好了，不气别哭啊，你别哭啊，妈妈妈妈这就把电话拿过来好不好？乖乖乖乖，不许哭，听到没有？不许哭啊！看我糊里糊涂的，都忘了今天是礼拜五，林总该打电话过来了。我问你，你要跟妈实话实说，你和联动是不是出什么问题了？没有啊，挺好的。那他晚上来电话了吗？没有，我估摸着他是画了一天的广告画，那脖子痒的时间太久了，回去倒头就睡了，所以我也就没给他打电话。行了，别多想了。啊，快回去睡吧。我看不是我多想，是你多想，你自己不觉得？我可看你这些天挺不对劲儿的。我就是闲的，等礼拜一啊，我就去上班，一上班就多好。啊，你看，擦完之后多漂亮，是吧？<笑>睡吧，我弄完我也睡了啊。你也早点歇着吧。哎。对不起，都是我不好。青青，你回来上班了？啊，是。最近业务做的怎么样啊？托秦姐的福，还算有收获呢。哎，秦姐，你瘦了，但比以前更漂亮了。呀，秦总回来了！哎，你好，好久不见呐！听说你和你老公度二次蜜月去了？度什么蜜月啊？哪儿度的蜜月呀？就是，听谁说的？我就是休了个假啊！别瞎说。那太可惜了，我还想让秦姐给我推荐一个度蜜月的地点呢。你要度蜜月啊？今天陈总也在，我就跟大家宣布一下，下周五晚上我结婚，咱们环保一点，喜帖就不发了。到时候希望各位同事能够一起见证这一激动人心的时刻。恭喜恭喜！谢谢谢谢。那回头给你送门贺礼啊！谢谢秦总。哎，李总，你是怎么了？啊？没事没事，我肚子有点疼。是不是没事了？我我给你冲点红糖水去啊！不是不是，老毛病了，最近又犯了。哟，你你这手上怎么了？我有时候半夜疼起来了，我怕彤彤听见，我就自己拧自己。你你身上到底哪儿疼啊？就肚子这块儿吧，我我也说不清楚，不碍事儿是老毛病了。都疼成这样了，怎么不碍事儿啊？我跟你说啊。
，千万不能因为只照顾孩子学习，就把身上的小病熬成大病，不值得的啊！走，我陪你去医院看看。走，不用了，我自己的情况我自己清楚，我回家歇歇就好了。车主，你帮我请个假好吗？哎呀，你都疼成这样了，咱们得赶快去医院看看啊，不能耽误了啊！就算是为了疼痛，咱也不能耽误。走，走。我今天还有事儿。电话走，咱们去医院。我今天还有事儿呢。已经是肝癌的第四期了，他肿瘤的直径已经达到了八厘米，那还能治吗？肝癌治愈率非常的低，但是如果他能够积极配合的话，大概还有三四年的时间。那那，要是不治呢？宁嫂，你都听见了？我没事儿，医生你说吧，我能接受得了。大概还有三个月左右。还能等到彤彤上大学，明嫂，这病咱们治啊！你放心，我一定把治病的钱给你搞到。别傻了，楚楚，这要花多少钱呢？你还有一大家子要养呢。好了，再说了，我这辈子最怕的就是亏欠别人。这不是亏欠谁，这是救命。大不了，让彤彤长大以后还我，加利息还我。楚楚啊。我不能做我儿子的累赘呀、啊！我只要能亲眼看见他上大学，我就知足了。可是咱们一天好日子还没过上呢。彤彤考上大学的那一天，就是我这辈子最好的日子了。医生，谢谢你啊！我这就回去了。不客气，那你们回去好好商量一下吧，好吧？咱们治吧，楚楚，我们走吧，不治费钱还遭罪，最后还不是得死啊？我们今天都耽误多少时间了？我还要去取钱给彤彤交强化班的钱呢。三个月就三个月了，彤彤的学费还没凑齐呢。咱们治吧，楚楚，我求你个事儿。我生病这事儿千万别跟任何人说，尤其不能让彤彤知道。马上就要高考了，这个节骨眼上千万不能让他受一点影响，要不然我真是死不瞑目了。走吧，宁嫂，走吧。